l'association de Répano de Doulou, c'est une association qui a maintenant 10 ans, qui représente le nord Grande Terre, puisque malheureusement il y a une grande population de drépanocytaires dans le nord Grande Terre. Donc nous allons à la rencontre des parents. Dans, dans cette association, il y a des parents, il y a des, des malades, mais il y a des personnes aussi euh, qui ne sont pas pour autant drépanocytaires, mais qui s'associent à notre cause. Puisque notre slogan c'est drépano ou pas, d'où bout est venu. La drépanocytose, c'est une maladie génétique. On arrive au monde en étant drépanocytaire ou non, on ne va pas le devenir. C'est une maladie qui touche un des constituants du globule rouge, qui est la cellule qui va transporter l'oxygène des poumons vers les tissus. Elle est due à une hémoglobine anormale qui va provoquer des altérations, des modifications au niveau de ce globule rouge et qui va être responsable des complications associées à cette maladie qui est grave et qui est potentiellement mortelle. J'ai perdu mon fils Franck à l'âge de 15 ans au CHU de Printapit. Bon, en 97, euh, il n'y avait pas de service adapté pour ces enfants-là, pour soigner les enfants de répanocytaire. Donc euh, voilà, il est resté aux urgences. Euh, je pense que les choses ont évolué et il faut que la lutte continue. La première de nos missions, c'est informer et sensibiliser sur la drépanocytose, mais également accompagner. Euh, L'accompagnement, c'est aussi bien pour euh, les malades, mais également pour leur famille. C'est ce qu'on appelle effectivement une maladie handicap invisible. Parce que lorsqu'on voit une personne en fauteuil roulant, on se dit « Ah, cette personne-là, elle, elle est en fauteuil roulant. » Mais la drépanocytose, vous passez, vous êtes à côté d'une personne qui est porteur de la drépanocytose. Si elle n'est pas en situation de crise à ce moment, vous ne savez pas. Ces dernières années, on a eu un certain nombre d'avancées qui correspondent notamment à la mise en place de nouveaux traitements. Et puis aussi, on a un grand espoir qui est la thérapie génique, où en fait il s'agit de modifier le patrimoine génétique des cellules qui vont donner naissance au globule rouge. Il y a à l'heure actuelle un protocole qui est en cours sur une autre pathologie que la drépanocytose, mais qui ressemble beaucoup à la drépanocytose, qu'on appelle la bêta-thalassémie. Et euh, cette année, le premier patient drépanocytaire a été inclus dans ce protocole. Notre plus grand projet là, et on a eu l'accord, ça je, je, je le dis, donc on a eu un entretien avec le directeur de cabinet du président de la République, on lui a présenté notre projet, la maison de la drépanocytose. Cette maison de la drépanocytose ne sera pas exclusivement réservée à la drépanocytose. Souvent on entend la drépanocytose, c'est la douleur, c'est la souffrance, malheureusement et trop souvent encore on pourrait dire la mort, mais c'est avant tout la vie.